Assalamualaikum Priyo Chachatri Assalamu alaikum Snash Bado Satru Satri Tumra Shavai Aso Ander Asker Paran or Bishayo Joy Burashan Prothome Akon Amar আমার সপ্তাহে ক্লাস হলো দুই দিন আর মনিরুজ জামান সপ্তাহে ক্লাস হলো চার দিন আমি পড়াবো জৈব রসায়ন মনিরুজ জামান পড়াবেন পরিমাণগত রসায়ন আর হলো छुट्टी शेषे এই দুর্যোগপূর্ণ আহার মধ্যে সবাই আমরা আজকে লাইভ ক্লাসে উপস্থিত হতে পেরেছি এজন্য আমরা প্রথমেই শুকরিয়া জানাই আল্লাহ আমাদের জন্য সবাইকে সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন এই কামনা করে আমি আজকে ক্লাস শুরু করছি আজকের ক্লাস টপিক হলো চ্যাপ্টারের নাম হলো জৈব রসায়ন এখন জৈব রসায়ন করতে शायद भरे ही हमारे जो भी जो भी जीनिश टा की इटा हमारे आगे जानते होंगे पहले देखो पियो साथ साथ रे आश्वासन एक बार हमारा जो भी जो भी जीनिश टा की इटा हमारा बुझान और चेष्टा करो हाइड्रोकार्बन ओ हाइड्रोकार्बन एक जातक समूह है आज पंगा लिखी थी 
এই সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো এই সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো জৈব যৌগ কি প্রথমে লেখা আছে হাইড্রোকার্বন তাহলে হাইড্রোকার্বন জিনিসটা কি সেটা আমাকে আগে বুঝতে হবে হাইড্রোকার্বন জিনিসটা কি এটা আমাকে বুঝতে হবে আমি কার্বন ও হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত যৌগ হাইড্রোকার্বন কাকে বলে তাহলে কার্বন ও হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত যৌগ সমূহকে হাইড্রোকার্বন বলে এখন আমরা প্রিয় ছাত্র ছাত্রী তোমরা সবাই দেখো হাইড্রোকার্বনের এখন আমরা উদাহরণ দেখো কার্বন এবং হাইড্রোজেন নিয়ে কি 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 যৌগ হইতে পারে এই উদাহরণ আমরা এখন দেখব তাহলে আমরা হাইড্রোকার্বন জিনিসটা কি সেটা অবশ্যই আমরা ক্লারিফাই করতে পেরেছি এখন আমরা উদাহরণে যাব তাহলে আমি এই জায়গাটা একটু ফিল করে নেই কার্বন এবং হাইড্রোজেন কার্বন এবং হাইড্রোজেন মিলে ওয়েল নন এক্সাম্পল মিথেন এই যৌগটা সম্পর্কে আমরা ক্লাস নাইন টেনে অনেক শুনেছি নাম হলো মিথেন এটা একটা হাইড্রোকার্বন কারণ এখানে কার্বন এবং হাইড্রোজেন আছে তাহলে হাইড্রোকার্বনের সব থেকে ছোট সদস্য হল মিথেন এখন পরের লাইনে বলেছে দেখো হাইড্রোকার্বনের জাতক সমূহ জাতক কাকে বলে হাইড্রোকার্বন থেকে যে যৌগের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় জাতক বর্ণ নিউ বর্ণ মানে এই হাইড্রোকার্বন যে যৌগ তৈরি করবে সেটাকে বলে হাইড্রোকার্বনের জাতক তাহলে আমরা এখন সেই জাতক গুলো কি সেটা নিয়ে আমরা একটু দেখব তাহলে আমরা এখানে মিথেন লিখে রাখলাম ভালো করে দেখো এই মিথেন থেকে शिखेलोहल बलकोहल नामकरण नाम शेषे अल जो कर একটা কার্বনে কি হয় একটা কার্বনে মিথেন মিথেন থেকে এখানে অল যোগ হয়েছে আর মিথান কি থেকে এখানে এটার নাম হলো মিথেন ইংরেজদের লেখে মিথেন ইংরেজদের মিথেন মিথেন থেকে मिथेन हलो हाइड्रोकार्बन और मिथानल हलो मिथेन जत क्लियर करते जतक जिन আবার দেখো আর একটা উদাহরণ দেখো এখান থেকে এবার আমি যদি দেখো এবার এখানে দেখো চারটা হাইড্রোজেন ছিল একটা হাইড্রোজেন চলে গেছে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে তাহলে এই যৌগটা নিঃসন্দেহে মিথেনের জাত তাহলে এই যৌগটার নাম কি এই যৌগটার নাম হলো ক্লোরো ক্লোরো মিথেন এই যে ওটা নাম হলো ক্লোরো মিথেন 
একটা ক্লোরিন আছে এই জন্য ক্লোরো আর এটা কোথা থেকে এসেছে মিথেন থেকে এই জন্য নাম হয়ে গেছে মিথেন যেমন আমার নাম হলো আলমগীর আমার বাবুর নাম হলো কি আয়াত আলমগীর তাহলে এই রকম ভাবে আমরা নামের সাথে বাবার নামের সাথে যেমন আমরা যোগ করে রাখি বা মায়ের নামের সাথে যেমন আমরা নাম যোগ করে রাখি ঠিক তেমনি এটা হলো এটা হলো উৎস এটা হলো বাবা মা এখান থেকে এই যোগের উৎপত্তি অতএব এই যোগের নাম যা আছে সেখান থেকে তার নামের উৎপত্তি হবে মিথেন থেকে মিথানল মিথেন থেকে ক্লোরো মিথেন এই নাম সংশ্লিষ্ট করে তার জাতকের নাম হয় সবসময় আচ্ছা আমি আবার আরো উদাহরণ দেই এবার মিথেন আছে এখান থেকে এবার দেখো जातोकारृष्टि এই কারণে এটাকে বলা হয় হাইড্রোকার্বন এর জাত এটার নাম কি হবে ওই একই নিয়মে NH2 তোমরা ক্লাস 9 10 এ শিখেছো NH2 গ্রুপের নাম কি অ্যামিনো এই গ্রুপের নাম হলো অ্যামিনো অ্যামিনো দিলাম আর এই গ্রুপটা আসছে কোথা থেকে মিথেন থেকে তাহলে নাম হয়ে যাবে কি অ্যামিনো মিথেন অ্যামিনো মিথেন क्लियर ব্যাপারটা এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে হাইড্রোকার্বন এটা जिसड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बनोकार्बन कारण ग्रुप 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 नाल যেটা খুশি সেটাই বলতে পারবা কোনো সমস্যা নাই ইথা নেল অথবা ইথা নাল অ্যালডিহাইড এই যে অ্যালডিহাইড এর এল এই এল কথাটা এসে যোগ হয়েছে দুইটা কার্বনে ইথেন ইথেন থেকে ইথা নেল বা ইথা নাল তাহলে আমরা আশা করি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে হাইড্রোকার্বন জিনিসটা কি এবং হাইড্রোকার্বনের জাতক জিনিসটা কি আমি আবার তোমাদেরকে রিভিউ করছি হাইড্রোকার্বন কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোকার্বনের জাতক 
জাতক মানে একটা হাইড্রোজেন দেখো ওইস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলো তাহলে হাইড্রোকার্বনের জাতক দেখো একটা হাইড্রোজেন এনএইচ2 গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে হাইড্রোকার্বনের জাতক একটা হাইড্রোজেন দ্বারা ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে ক্লোরোমিথেন হাইড্রোকার্বনের জাতক দেখো এখানে একটা হাইড্রোজেন CH গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাহলে সেটা হাইড্রোকার্বনের জাতক নাম হলো ইথানল আর ভালো করে খেয়াল করবা অ্যালকোহলের এজন্য নাম হয়েছে অল ইথান মিথানল এটা অ্যালডিহাইডের অ্যাল এজন্য নাম হয়েছে ইথানল বা ইথানল ওকে তাহলে আমরা জৈব যৌগ সম্বন্ধে আমরা জিনিসটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি কারো কোনো क्वेश्चन আছে তোমাদেরকে আমি আবার একটা মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি মেসেজ হলো সবাই লিখে নেবা মেসেজ দুপুর বারোটা হতে রাত এগারোটা পর্যন্ত সমস্যা আলোচনা করতে পারবে এটা সবাই মনে রাখবে আমরা তাহলে আবার ফিরে আসি এবার এবার হলো জৈব রসায়ন जैव रसायन रसायन धर्म प्रस्तुति आनुषंगिक समस्त सम्बन्ध जो आलोचना विषय विषय आदि सम्पर्क जो आलोचना এই আলোচনাটাই বলা হয় কি জৈব রসায়ন সবার পরিষ্কার এখন আমাদের কি শিখতে হবে এখন আমাদের শিখতে হবে जैव जौग श्रेणी सबा क्लियर देखो जैव रसायन श्रेणी तुम्हारा क्लस टेन पढ़े पढ़ाटाई एक आलोचना करते हैं আমরা জানি সবাই এলিফেটিক যৌগ এটা আমরা জানি এলিফেটিক যৌগে তোমরা ক্লাস টেনে সবই পড়েছো এলিফেট ফ্যাট মানে হলো চর্বি এলি মানে উৎপন্ন চর্বি থেকে উৎপন্ন হয় বলে নাম এলিফেটিক হয়েছিল प्राथमिक भाव चर्बी जो चर्बी जो प्राथमिक भाव चर्बी जो नाम चर्बी जो विभिन्न एलिफेटिक आलोचना कर এই জিনিসটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে মুক্ত শিকল যোগ মুক্ত মানে দুই প্রান্ত মুক্ত থাকে দেখো একটা উদাহরণ 
এই উদাহরণটা ক্লাস 10 এ পড়েছো তোমরা নাম হলো ইথেন ইথেন দেখো মাঝে একটা সি এইচ টু দিয়ে দিলাম এটার নাম কি তোমরা ক্লাস 10 এ পড়েছো এগুলা দেখো এটার নাম কি প্রোপেন নাম হলো প্রোপেন দেখো আরেকটা দেখো মাঝে একটা করে সি এইচ টু বাড়বে তাহলে এটার নাম কি হবে এটার নাম হবে বিউটেন এখন একটা জিনিস সব সময় খেয়াল রাখবা জৈব রসায়নের সংকেত দেখার সময় কার্বনের যোজনে চার কার্বনের যোজনে সব সময় হলো চার এটা খেয়াল রাখবা দেখো এখানে এই কার্বনের সাথে দেখো তিনটা হাইড্রোজেন আর এই কার্বনের সাথে এই কার্বনের একটা বন্ড দেখো দেখো আছে তার মানে এই কার্বনের যোজনে চার হয়ে গেল আবার এই কার্বন দেখো তিনটা হাইড্রোজেন আর এই কার্বনের সাথে এই কার্বনের দেখো একটা বন্ড তার মানে এখানে যোজন নিয়ে দেখো চার হয়ে গেছে এবার এটাতে আসো দেখো এই কার্বনে দেখো খেয়াল করো এই কার্বনে দেখো এইদিকে একটা কার্বনের সাথে যুক্ত এইদিকে একটা কার্বনের সাথে যুক্ত তাহলে দুইটা যোজনই হয়ে গেল আবার দেখো এই কার্বন দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত আছে তাহলে যোজনই চার হয়ে গেল তাহলে এই জন্য আমরা এখানে CH2 দিয়েছি কেউ যদি ভুলে এখানে CH2 CH দেয় তাহলে হবে না কেউ যদি ভুলে এখানে CH3 দেয় তাহলে আর যোগটা হবে না CH3 দিলে কি হবে 3 4 5 যোজনই 5 হয়ে যাবে তখন যোগটা ভুল হয়ে যাবে এই জন্য আমরা এখানে मुक्त सुबल जौ जिन कार्बन साथ कार्बन देखो तीन ट कार्बन परस्पर ए हाइड्रोजन তাহলে দেখো এখন যোজনী চার হয়ে গেছে এটা বদ্ধ শিকল নাম কি হবে এটা বদ্ধ শিকল শিকল যোগের নামের আগে সাইক্লো লিখতে হবে এটা নিয়ম সাইক্লো সাইক্লো মানে হলো চক্র সাইক্লিক সাইক্লিক থেকে সাইক্লো সাইক্লিক সাইক্লিক মানে হলো চক্র চক্র সাইক্লিক থেকে সাইক্লো ক্লিয়ার निश्चय बुझाउदाहरण दी जस्ट बतशुबल जौटा बुझा देखो छाइक्लो कार्बन 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 
চারটা কারণ হলে বিউটেন বিউটেন বলো যদি পাঁচটা হলে কি নাম হবে পেন্টে পাঁচটা হলে পাঁচটা কার্বন হলে পেন্টে ছয়টা কার্বন হলে পেন্টে পাঁচটা কার্বন হলে পেন্টে ছয়টা হলে হেক্সেন ছয়টা হলে হেক্সেন সাতটা হলে হেপটেন হেপটেন এরকম ভাবে নাম গুলো হয় আটটা হলে অক্টেন নয়টা হলে ননেন দশটা হলে ডেকেন যা তোমরা সবাই তোমাদেরকে ধারণা দিলাম এখানে যদি পাঁচটা কার্বন থাকতো সাইক্লোপেন্টেন ছয়টা কার্বন থাকতো সাইক্লোহেক্সেন সাতটা কার্বন থাকতো সাইক্লোহেপটেন ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই বদ্ধ সুবল দ্রব্য তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি এই সমস্যা মানে হলো রেসপন্স করবে এবার দেখো আমরা এই মুক্ত সুবল যৌগের ক্লাসিফিকেশন আরো আছে মুক্ত সুবল যৌগের মুক্ত সুবল যৌগের এরকম আরো ভাগ আছে ভাগটা কি দেখো সরল শিকল যোগ সরল শিকল যোগ আর এটা হলো শাখায়িত শাখায়িত শিকল যোগ মুক্ত শিকল যোগ এর দুটা ভাগ সরল শিকল যোগ ও শাখায়িত শিকল যোগ এখন ভালো করে বুঝো সরল কখন বলবো শাখায়িত কখন স্বাভাবিক ভাবে সরল শাখায়িত এটা আমরা কমন আমরা সবাই বুঝি তারপর আমি তোমাদেরকে এখানে এসে ক্লিয়ার করব দেখো এই কার্বনের সাথে কার্বন এই কার্বনের সাথে কার্বন এরকম যদি পর পর যুক্ত থাকে পরিষ্কার কথা হলো একটা চেইন অনলি ওয়ান চেইন অনলি ওয়ান ওয়ান চেইন একটা শাখা একটা শিকল তাহলে সেটাকে বলা হবে সরল শিকল বাট এবার দেখো আমি যদি এরকম লিখে দিয়ে বা এখান থেকে এরকম আর একটা চেন বের করে দিই এখন ভালো করে দেখো দেখি এখানে কি চেন একটা এখানে চেন দেখো এটা একটা চেন এটা দেখো আর একটা চেন আমি যদি এখানে আর একটা কার্বন দেই তাও হতে পারে এদিকে আর একটা কার্বন দেই সেটা হতে পারে যেটাই দাও এটা একটা চেন এটা আর একটা চেন দুটো চেন মোর দ্যান ওয়ান চেন এখানে অনলি ওয়ান চেন বাট হিয়ার অনলি হিয়ার টু চেন এরকম থ্রি চেন হতে পারে তিনটা চেন হতে পারে একাধিক চেন হতে পারে আমরা এখন এখানে দুটো চেন দেখাচ্ছি চেন একটা হলেই সরল শুকল চেন যদি দুটা হয় তাহলে শাখা এত শুকল এখন আমরা এগুলোকে যদি হাইড্রোজেন দিয়ে একটু ফিল আপ করি এটা যৌগ হয় যৌগ দেখো ভালো করে কার্বনের যদি নিয়ে চার মিলাতে হলে কি লাগবে থ্রি লাগবে এখানে এক এক দুই তাহলে এখানে দুই লাগবে এখানে এক এদিকে এক দুই তাহলে এখানে দুই লাগবে এখানে একটা হাত তাহলে এখানে তিনটা হাত তিনটা হাত কার্বনের যোজনী চার এভাবে সব মিলাতে হবে এভাবে মিলে মিলে দেখতে হবে কার্বনের যোজনী যদি চার না হয় তাহলে যোগ ভুল যোগ ভুল হলে আর হবে না তাহলে এখানে আবার হাত মিলাও দেখো এখানে কয়টা হাত আছে একটা আছে তো তিনটা লাগবে চার হয়ে গেল ফলে এখানে কয়টা হয়েছে এক দুই তিনটা হাত আছে তাহলে কয়টা লাগবে একটা লাগবে এখানে দেখো একটা হাত দুইটা হাত তাহলে কয়টা লাগবে আর দুইটা লাগবে এখানে দেখো একটা কার্বন একটা হাত তো তিনটা লাগবে এখানে দেখো এক এক দুই দুইটা হাত তাহলে সি এস টু লাগবে এখানে দেখো একটা হাত তাহলে তিনটা হাত লাগবে সি এস থ্রি তাহলে এইভাবে আমরা যৌগ লিখতে পারি তাহলে এটা হলো সরল সকল যৌগ এটা হলো শাখায়িত সকল আমি কি ক্লিয়ার করতে পেরেছি এখন এই যৌগুলির এই যৌগুলির আবার নামকরণের একটা বিষয় আছে তো নামকরণ আমরা পরে শিখবো আজকে আমরা নামকরণ নিয়ে হালকা ধারণা দিয়ে দিতে পারি তোমাদেরকে হ্যাঁ ধরা যাক এখানে যদি এরকম একটা শিকল থাকে তাহলে এখানে সি স্ত্রী হবে আজকে যেহেতু যৌগ লিখেছি নাম নামকরণ এখান থেকে শিখতে হবে নামকরণ আমরা যেটা শিখবো সেটা হলো আইও পিএসি সিস্টেমে আইও পিএসি এই সিস্টেমে আমরা নামকরণ শিখবো দেখো এখানে কার্বন কয়টা এক দুই তিন চার চারটা কার্বন তাহলে কি লিখবো আমরা বিট যে সাইড থেকে গণনা করলে শাখা নিকটে 
তাহলে তুমি দেখো এদিক থেকে যদি গণনা করো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে দেখো শাখা তিন নাম্বারে আবার যদি এবার এই দিক থেকে নাম করতে পারো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে দেখো এখানে শাখা এবার দুই নাম্বারে তাই শাখা এদিক থেকে গুলো তিন নাম্বারে আর এদিক থেকে গুলো দুই নাম্বারে তাহলে কোন নাম্বারিং টা আমাদের গ্রহণযোগ্য আমাদের এই নাম্বারিং টা গ্রহণযোগ্য এই নাম্বারিং টা আমাদের বাদ এটা হবে না যে দিক থেকে গণনা করলে শাখা নিকটই সেই দিক থেকে আমাদের নাম্বারিং করতে হবে আর শাখা চিনব কিভাবে শাখা চিনব হলো নাম্বারিং আগে করে নেব আমরা লম্বা কার্বন চেন নাম্বারিং কি ছোট করবো না বড়টা করবো বড় লম্বা কার্বন চেন সিলেক্ট দি লংগেস্ট কার্বন চেন আমি যদি এরকম করতাম ওয়ান টু থ্রি তাহলে ছোট হতো তিন হবে না চার দিত ওয়ান টু থ্রি ফোর সিলেক্ট দি লংগেস্ট কার্বন চেন লংগেস্ট কার্বন চেন নেওয়ার পরে যেটা অবশিষ্ট থাকবে এটা এখন অবশিষ্ট আছে ভালো করে দেখো নাম্বারিং পড়ে নি যেটা নাম্বারিং পড়ে নি এটা শাখা এটা চেন এটা শাখা ব্রাঞ্চ শাখার ইংরেজি ব্রাঞ্চ তাহলে এখন এই শাখার নাম আগে লিখতে হবে এই শাখার নামটা কি মিথাইল মিথাইল কিভাবে হয়েছে দেখো ভালোভাবে মনে রাখবে সবসময় এই যৌগটার নাম কি মিথেন মিথেন থেকে একটা হাইড্রোজেন যদি চলে যায় যেটা কি মূলক হয় মূলকের নাম হলো মিথাইল এটার নাম হলো মিথাইল 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 তাহলে এটার নাম হলো মিথাইল 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 কার্বন কয়টা চারটা চারটা কার্বনে কি নাম হয় বলো চারটা কার্বনে মিথাইল বিউটেন মিথাইল বিউটেন এখন বলো মিথাইলটা কত নাম্বার কার্বনে আছে মিথাইলটা দুই নাম্বার কার্বনে আছে তখন এর লিখতে হবে টু মিথাইল বিউটেন এই হলো এটার নাম তোমরা যেটা ক্লাস টেনে শিখেছো ধারণা পেয়েছো এখানে আরো বিস্তারিত ধারণা আমি এখানে ক্লিয়ার করে দিলাম নামকরণটা এখানে ক্লিয়ার করে দিলাম যে সরল সকল হলে জাস্ট নাম शाखा এবার আমরা এই মুক্ত সকল যৌগের আরো ভাগ আছে আমরা সেই ভাগগুলো আমরা আবার দেখব মুক্ত সকল যৌগের ভাগ হলো ভালো করে দেখো সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত যৌগ शिकल बार बार शिकल एक तक सरल शिकल दुटा हम शाखा তিনটা হলে শাখাই শিকল এরকম চারটা হলে শাখাই তাহলে ওটা ছিল কার্বন শিকলের উপর ভিত্তি করে কার্বন শিকলের উপর ভিত্তি করে আর এটা হলো কিসের উপর ভিত্তি করে দেখো কিসের উপর ভিত্তি করে এটা বুঝতে পারবা কার্বন কার্বন যদি একক বন্ধন থাকে আর বাকি হাত গুলো সব পূর্ণ আছে হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ থাকে এটাকে বলা হয় সম্পৃক্ত এবার দেখো অসম্পৃক্ত कार्बन कार्बन दिबंधन कार्बन 
এটা হলো ডাবল বন্ড এটা ট্রিপল বন্ড কার্বন কার্বন একক বন্ধন যদি যোগে থাকে তাহলে হলো সম্পৃক্ত যৌগ আর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন যখন থাকে বা তিন বন্ধন থাকে তখন সেই যৌগকে বলা হয় অসম্পৃক্ত যৌগ এখন এই যৌগটার নাম কি এই যৌগটার নাম ইথেন সম্পৃক্ত যৌগকে আরেকটা নাম বলা হয় কি বলো অ্যালকেন প্লাস 10 এসিড এসিড সম্পৃক্ত যৌগে যার নাম অ্যালকেন এই জন্য দেখো ভালো করে খেয়াল করে অ্যালকেন নামের শেষে কি আছে নামের শেষে এন যার জন্য নাম আছে ইথেন ক্লিয়ার আবার দেখো ভালো করে সি3 সি2 সি2 সি3 কয়টা কার্বন বলো চারটা কার্বন চারটা কার্বনের নাম কি হবে বলো সবাই বলো বিউটেন কেন বিউটেন বলো অ্যালকেন সব কার্বন কার্বন একক বন্ধন সব কার্বন কার্বন একক বন্ধন একক বন্ধন থাকলেই সেটা হলো সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত তার নাম হলো অ্যালকেন নামের শেষে এন না এন যার জন্য নামের শেষে দাও সব এন বিউটেন ইথেন পেন্টেন হেক্সেন হেপটেন নন এন ডেকেন সব নামের শেষে এন যোগ থাকে বাট এবার অসম্পৃক্ত যৌগ এবার কি এন হবে जख आगे আগে দেখো কম্পেয়ার করো দুটো কম্পেয়ার করো আগে নাম ছিল ইথেন আর এখন নাম হয়ে গেল ইথিন কেন কারণ সে অ্যালকিন নাম ছিল ইন যোগ আছে এজন্য নাম হয়ে গেল ইথিন ক্লিয়ার আবার দেখো আরেকটা উদাহরণ দেখো এরকম আরো উদাহরণ দেখো ধরো c c3 ch ডাবল বন্ড c দেখো ভালো করে দেখো কি কারণ কারণ দিয়ে বন্ধ দিবন্ধন ধরে এটা অ্যালকিন তো কার্বনের যোজনী মেলাও দেখো এখানে 2 আর 2 4 এখানে 2 3 3 আর 4 এখানে দেখো 3 1 4 এর নাম কি হবে তাহলে এর নাম হয় প্রোপিন কারণ এই যে ইন আছে এখানে প্রোপেন এখানে দেখো এবার দেখো সি3 সি2 সি3 এর নাম কি এটা নাম হলো প্রোপেন এটা নাম প্রোপেন অ্যালকেন এর জন্য এটা নাম প্রোপেন বাট এটা দিবন্ধন অ্যালকিন এর নাম হলো প্রোপিন নাম হচ্ছে ইন যোগ ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখন আমরা অল অ্যালকিন জিনিসটাকে ক্লিয়ার করতে চাই অ্যালকিন হলো অসম্পৃক্ত এবার আমরা অ্যালকাইন জিনিসটা দেখতে চাই नाम हलो गोत्र नाम তাহলে এখানে নাম কি হবে এবার নাম হবে ইথাইন নাম হবে ইথাইন অ্যালকাইন তো ইথাইন যেটার নাম আইন এজন্য নাম আইন লেখা দেখো এখানে দুটো কার্বনের নাম আছে ইথেন এন আছে এখানে দেখো আইন অ্যালকাইন এজন্য নাম আছে ইথাইন এরকম ভাবে আরো উদাহরণ দাও नाम 
आविष्कार प्रथम जो जौ टाइम मनोरम गंध छ धर्म दर्शन सुगंध जतकिन जतक धर्म प्रदर्शन करजिन जतक धर्म प्रदर्शन कर छबंधन 
এখানে খেয়াল করে দেখো কার্বন এর যোজনি চার দেখো এখানে কার্বন এর দুই তিন আর এই যে হাইড্রোজেন একটা চার এখানে দেখো দেখো দুই তিন চার সব জায়গায় দেখো কার্বন এর যোজনি চার আছে এটাও বেনজিন এর সংকেত এটাও বেনজিন এর সংকেত এটাও বেনজিন এর সংকেত এই যৌগটাকে এই যৌগটাকে কার্বন গুলোকে এইভাবে লেখা হয় এই মিলিত বিন্দুটা কার্বন এই মিলিত বিন্দুটা কার্বন মিলিত বিন্দুটা সংযুক্ত কার্বন আর এই পাই ইলেকট্রন গুলো এইভাবে দেওয়া হয় আর পাই ইলেকট্রন গুলো সঞ্চরণশীল এই কারণে এই কারণে স্ট্রাকচার এইভাবে না লিখে এইভাবে পাই পাই বন্ধনে ইলেকট্রন স্থির থাকে না সঞ্চরণশীল মুভ করে যার জন্য এখানে এইভাবে সঞ্চরণশীল মুভ করছে এই জন্য আমরা সার্কেল দিয়ে দেখি मिलित हाइड्रोजें हाइड्रोजेंोजेंोजें क्लोरिन द्वारापित बेजिन जो जिसस्थापित धर्म प्रदर्शन सर होते धर्म प्रदर्शन कर गठन आ समय षम चाक कार्बोसाइक्लिक 
আরেকটা বলো বা এটা আরেকটা নাম বলা হয় হেটারোসাইক্লিক 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 দেখো কেয়ার হেটারোসাইক্লিক ওকে এখন দুইটা ভাগ আমরা এখন কেয়ার করব দেখো বেনজিন বেনজিনে কি আছে স্ট্রাকচারটা परमाणु मिलित बिंदु हलो कार्बन जो सब मिलित बिंदु सब कार्बन আর যেটা হাইড্রোজেন ততটা হাইড্রোজেন বুঝাবে এটা লেখা লাগবে না হাইড্রোজেন লেখা লাগবে না এটাকে অথবা এভাবে লেখা যায় এরকম দিয়ে এই গুড এটার মানে হলো এই পাই ইলেকট্রন গুলো স্থির না পাই ইলেকট্রন গুলো মুভ সঞ্চরণ ছিল এই কারণে সাইক্লিক দেওয়া হয় এটাও পিরিডিন এটাও পিরিডিন এটাও পিরিডিন এটা যেমন বেনজিন এই বেনজিন কে কিভাবে লেখা হয় ख्याल नाम की लेखा उदाहरण नाम की नामोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
আজকে অ্যারোমেটিক যৌগের শ্রেণী ভাগ করলাম অ্যারোমেটিক যৌগ হল দুই প্রকার একটা হোমোসাইক্লিক যৌগ আর একটা হেটারোসাইক্লিক যৌগ বাট সবাই হলো অ্যারোমেটিক যৌগ সবাই বেনজিনের মতো ধর্ম তাই তাহলে আজকে আমরা কি কি বিষয় পড়লাম যৌগ যৌগের সংজ্ঞা পড়লাম যৌগ রসায়নের সংজ্ঞা পড়লাম যৌগ যৌগ বিস্তারিত দেখালাম যৌগ যৌগের শ্রেণী বিন্যাস পড়লাম ওকে আগামী দিন আমাদের পড়ানোর বিষয় जौग शाखायत शिकल सब जिस असंपृक्त कैकटी संपृक्त जौगे नाम ओके आज के पर्त कल सबा के धन्यवाद आज के क्लस एखने शेष कर